Hoje eu fiz um treinamento maravilhoso com a agência da Beatriz e do Felipe Novaes. Uhum. E sabe sobre o que a gente falou? Tu vai adorar. Não vou nem tentar adivinhar, vai. Sobre a guerra de Urubu. Realmente é, eu não ia adivinhar nunca. Guerra, Guerra de, Urubu. de Urubu. Sim, eu expliquei Com que lá... Com certeza isso foi uma metáfora para alguma coisa, por favor. O que só um cara de Belém do Pará pode criar. Certo. Sabe o que acontece? A Guerra inteiro, de Urubu, né? mas a Guerra de Urubu é especializ... especialidade do mercado do ver o peso. Nossa. Quando eu lembro, quando eu era criança, aqueles urubus ficavam brigando ali pela carniça, um pro lado, puxando pro lado pro outro, batendo a asa, aquela barulheira, aquela, aquela bagunça inteira. E no final, os urubus comiam menos, porque ficavam disputando ali a carniça que tinha em abundância lá no mercado, sim ou não? Estou tentando em, em, acompanha, acompanhar segue urubu, comigo, carniça, segue, todas essas, segue essas comigo imagens. Segue que vai fazer sentido para você tá hoje. Tá bom, vou abrir a minha mente. Abre a tua mente. Ah, vou, estou abrindo a minha abre mente. Abre a tua mente que vai fazer sentido. Não Porque... vou concordar nem discordar, apenas considerar. Porque eu trouxe o hum. exemplo da guerra de urubu. Por quê? Porque para mim é o exemplo mais extremo e claro daquela vida em escassez, em briga, em conflito, em estresse, sabe? Não tem suficiente para todo não mundo. Tem não tem suficiente para todo mundo. Se eu não der azada naquele urubu concorrente, eu não ganho. Azada <risos> no urubu concorrente. É ou não é? Uhum. Você quer viver uma vida na guerra de urubu <risos> ou voando como águia? Eu não quero nada a ver com urubu na minha cê, vida. Você já viu? Você já viu? Para nada. para. Você já viu algum urubu por aqui? <risos> não tem como, sim ou não? Claro que não. Até, Por quê? Né, não tem Porque onde tem vida em abundância, não tem briga por escassez. Não tem carniça. Se não tem carniça, não E não tem escassez, não tem aquela tem falta, uhum. aquela briga pelo resto. Aqui é isso vai mesmo. Vai ter gaivotas, vai ter outras coisas. Águias. Águias. Voando ali de alta. Uma alta altitude. Alta Sim. altitude, nem sei se é a fala, fala é. certa. Mas você entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, a gente escolhe. Em que ambiente nós queremos viver? Certo. Em escassez uhum. e limitação ou em abundância e criação? Agora você pegou um ponto muito importante quando você falou a gente escolhe. Muitas pessoas não têm essa visão que você escolhe estar num ambiente de escassez, num ambiente de abundância. Muita gente é vítima das circunstâncias. Uhum. Sim. Né? Mas o que você quer Ou dizer com escolhe? Desenvolva escolhe por quê? Daí. Porque você pode escolher qual é a realidade que você quer aceitar para você. Uhum. Que eu expliquei para as pessoas no treinamento que quando elas chegaram aqui, com certeza elas já ouviram aquela realidade. Você é brasileiro, nos Estados Unidos não vai ter oportunidade, não vão te dar chance. Você tem que arrumar logo um emprego na construção ou na faxina, porque aqui não, aqui não importa. Você tem diploma, o quê? Você tem diploma nos Estados Unidos? Não, diploma do Brasil não interessa, Estados Unidos você vai ter que ser peão. Peão, e ó, ainda vou te dizer mais, hein? Não trabalha com negócio de brasileiro. Não, brasileiro de jeito nenhum. Cuidado com o Cuidado com o negócio de brasileiro. Porque se tu ficar se metendo com o brasileiro, só vai se meter em roubada. Só de falar a frase cuidado com o brasileiro já me dá um, um nó no estômago. A frase negócio de brasileiro, quando a pessoa tem aquela mentalidade que negócio de brasileiro é coisa ruim, é horrível. É uhum. extremamente limitante. Extremamente... Urubu. Deprimente. É o urubu brigando é com o urubu. urubu Sim ou não? Mas não é essa a única realidade que a gente tem que aceitar. Sim, porque a circunstância pode ser a mesma. Você pode sim ser um imigrante chegando nos Estados Unidos, você pode sim ter talvez uma formação no Brasil que de imediato você não possa exercer aqui. Você pode ter a mesma circunstância que milhares, centenas de milhares de outros imigrantes. Mas a maneira como você encara essa circunstância... É, é diferente. completamente é, diferente. Isso é uma escolha. E, e essas, Essa parte essas é escolha. limitações não são verdade absoluta. Foi isso que eu trouxe para o treinamento. Por quê? Porque todo brasileiro tem que ter dificuldade. Já existe um brasileiro de sucesso nos Estados Unidos? Claro. Muitos. Muitos. Especialmente brasileiros. Especialmente os brasileiros. <risos> muitos. Sim, sim ou não? Uhum. Então, se alguém teve sucesso, eu e você também podemos ter sucesso. Sim uhum. ou não? Ah, já teve a situação de brasileiros ajudarem brasileiros a crescer e prosperar nos Estados Unidos? Ou em qualquer outro lugar do mundo? Uhum. Sim ou não? Ou fazer negócios abundantes, fazer negócios de maneira honesta, fazer negócios que prosperaram, ter parcerias que deram certo com outros brasileiros? Com claro. Certeza. Existe brasileiro honesto? Oh. Claro. Existe brasileiro de sucesso? 
Claro. Ah. Existe o brasileiro que quer ajudar outro brasileiro com mentorias e mentorear e treinar e capacitar? Claro. Existe. Da então... mesma maneira que existe americano, hispano, qualquer nacionalidade que também não seja assim. Que também é pilantra. Que seja, exato. <risos> Senão não tinha cadeia. Existe pilantra em <risos> Todo canto, gente, isso é uma questão de ser humano e exatamente. não de nacionalidade. Então a primeira parte do meu treinamento com a equipe foi exatamente sobre isso, sobre sair dessa ideia de que a gente tem que viver na sobrevivência e começar a pensar que nós podemos viver na criação, na abundância, porque a abundância quem trouxe para nós foi o Criador. Criação vem do, cria... vem do criador, sim ou não? Escassez versus criação. Vamos dar uma pausa nisso daí e andar para um lugar que a gente vamos, sente para tá desenvolver? Mas tá tão boa essa sombra. Então, mas a gente tem pé. Tá bom, vamos, se... vamos achar um lugar para sentar. Uma sombra e sentar seria Escassez. o ideal. Eu, eu, eu escolho fazer essa criação tá. desse ambiente para nós. Eu já até tenho em mente... Uma sombra e sentados. Perfeito. Tá? Mas você entendeu? Eu acho que o caminho é para a direita. Ah, faz para sentido. Para sombra e sentados. Você entendeu? Ah, eu gostei dali das, da... Da, da eu estava visualizando aquela, você já aquela tava área. Vendo? Eu uhum. também imaginei essa cascata como o caminho. Mas você entendeu como é importante trazer o extremo? Porque se você é, o traz... O contraste ajuda, O contraste né, ajuda. Uhum. O, o extremo ali, absurdo de uma coisa que não é uma verdade absoluta te ajuda a entender quão absurda é aquela, aquela imagem que as pessoas põem na que nossa cabeça. muitas vezes você aceitou... Sem, sem nem questionar. questionar, sem questionar. Se e o nosso produção, trabalho... Se a produção gostar, eu gostei daquele lugar ali, é, produção. Tá a gente gostou dali? A gente expulsa aquela lagartixa e senta ali. <risos> tá. Então, o nosso, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a ter essa ideia, sim, sim ou não? Sim. O nosso trabalho... Deixa eu tirar a lagartixa daqui. Vamos? Vamos para outro canto. Tá ah, ótimo esse cantinho aqui, amor. Tá com uma sombra Como maravilhosa, tá? tá com vento. Hum, aqui, ó. Ah, muito boa a criação essa De sombra. nada. Onde Sim, eu estava? Estávamos falando do contraste, de usar os extremos. Até choca, tá chegando água da, da pontezinha aqui. É, tá até o respingo tá de ótimo. refreshing. Estava falando do contraste, de usar esses extremos para as pessoas às vezes entenderem como que certos pensamentos ou atitudes são absurdos. E como que nós não podemos ficar aceitando limitações como verdade absoluta. E sim trabalhar na expansão da nossa mentalidade. Então uhum. eu trouxe pontos específicos para a consultoria financeira. Aquela questão de ficar ali lutando, debatendo, com, é, concorrendo com pessoas da própria agência, com o mesmo cliente. Não faz sentido, uhum. porque na abundância... Como se ele fosse o último cliente, a última bolacha do pacote de clientes. Na abundância você sabe que tem milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos e que querem enriquecer. Sim. Milhões. Uhum. E eu dividi pela quantidade de consultores e clientes que nós atendemos no ano. Uhum. Se a gente não expandir... Peraí. Passou um jatinho? Maravilhoso. Você não mandou a produção filmar o jatinho, que era o jatinho que Poxa, você gosta. podia ter filmado. É, você não era, deu o alerta. era de tubarão. Sabe como é tubarão? Não. É aquele que tem a barriga azul, assim, acho que... <risos> Já tinha Já tinha tubarão. tubarão. Tem que tá. arrumar uma imagem Nossa. e mandar para a produção colocar o que é o jatinho tubarão. Eu estava lindo. O que, é que eu estava falando? Me distraiu <risos> totalmente, Praga. <risos> praga? Poxa, eu estou no ritmo aqui. Mas eu pensa... não... Não, passa o jatinho, eu paro para olhar, que é o meu vision board abundante. Vocês foram lá e venderam o meu primeiro jatinho. Agora eu estou visualizando o segundo jatinho. Dá licença. Tá bom. Estava falando, que você falou para as pessoas, de não ficar não disputando, ficar disputando o, cliente o cliente como se fosse cliente. o último da vida. Até dentro da nossa agência, nós ensinamos a colaboração. Uhum. Fulano está falando com alguém da equipe, comentou com você, colabora, ajuda aquele, aquela pessoa da equipe a continuar o atendimento do fulano. Uhum. E não discute com fulano e convence o fulano que ele tem que trabalhar com você. Porque dentro da nossa equipe, nós somos fortes por isso. Uhum. E Pode o mais ética, importante é entender que na nossa profissão de consultoria financeira, o consultor financeiro licenciado tem que seguir um código de ética. Uhum. Quando nós sabemos que, às vezes, algumas pessoas da nossa querida concorrência não <risos> seguem o código de ética e trabalham igual urubu, urubu. disputando. Não, na hora que você falou é. azada de urubu, me, eu quis dizer assim, tipo que nem os agentes da... <risos> Da concorrência. Da concorrência. Por quê? Porque fala mal, quer destruir em vez de construir. Como, como você tem duas maneiras de ter o prédio mais alto da cidade. Construindo o prédio mais alto ou tentando destruir todos os que Outro são mais prédio. altos que o seu. Uhum. 
é a tal da ideia da concorrência de urubu. Uhum. Você não quer estar tá lidando com isso, você tá, quer estar tá na criação, na expansão. Não falta oportunidade, não faltam pessoas para serem ajudadas, não faltam negócios a serem criados. Não. Só o que falta é mais pessoas com a mentalidade de criação e abundância. E como... Foi esse o treinamento que a gente falou hoje. Para mais de Maravilha. 80, mais de 80 pessoas, tinha 88 pessoas no Zoom. 88, aprendendo o 8 é meu número favorito. a expandir. 88. Sabia que no, até no, acho que os chineses gostam muito do 8. É? Tudo eles terminam com 88 ou 8. É tem verdade. alguma coisa a respeito disso? Não sei, eu sei que eu gosto de 8. Então, é um Deve número. Deve ser porque parece com infinito. Depois 8? a gente tem que pesquisar se ele é um número, tem alguma coisa a ver com infinito, com riqueza, com seja lá o que for. Provavelmente ah. tem. Mas faz Mas sentido? Aí, faz. Agora a pergunta é: como você desenvolve essa mentalidade de abundância? Como você desenvolve essa mentalidade de abundância? Eu vou trazer o. o, o os dois extremos. Tá. Primeiro, você tem que estar consciente que você está operando no extremo negativo. E aí, levar a tua consciência... Ah, o cara está fazendo limpeza no teto do prédio. Tem que levar para a consciência. <risos> Tomara que ele siga sem, sem, sem problema. Ele está bem amarradinho, aparentemente. Tá bem amarradinho, estou vendo uhum. o fio. Tem que ter a consciência certo. de que existe o outro extremo. Uhum. Porque tudo existe extremo. Uhum. Existem duas pontos positivo e o ponto negativo. Se você negativo. não sabe que existe o outro extremo, você está achando que você está onde tem que tá, estar, é, só pode estar e onde dá para estar. O que, que é a realidade? A realidade que nós escolhemos viver e criar para nós é, existe oportunidade de abundância, existe ampla oportunidade para nós brasileiros que estamos aqui se capacitando, se desenvolvendo e atuando na indústria financeira. Existe a, a, a capacidade Ou infinita de atender clientes, mas foi o, que o meu treinamento foi Sim. sobre finanças. E existe o quê? A possibilidade e a oportunidade de você trabalhar num grupo de pessoas que pensam da mesma forma, que colaboram, que trabalham pelo bem das pessoas. Foi pingou água em você? <risos> É. Foi água, não foi passarinho não, tá? Não, foi, o, foi do balde do carinha lá de cima. Foi a água da limpeza. Foi. Mas tudo bem. Vamos seguir falando ou você quer mudar de lugar? Quer mudar Ai, de lugar? Eu acho que a gente vai ter que sair daqui. Eu não quero levar essa água. Mudamos por questões de pingos de água é. da limpeza do prédio. Sim. Onde você estava? Nas oportunidades em abundância. Isso. O mundo é feito de oportunidades e as oportunidades estão disponíveis para nós em abundância. Uhum. Se você começar a trabalhar com essa mentalidade, com a consciência de que isso existe e é possível para você, você começa a pensar de forma diferente e a criar uma realidade diferente para a tua vida. Simples assim. Certo. Aí você falou uma coisa muito importante que eu peguei lá atrás antes da gente trocar de lugar. Se ser dessa mentalidade, seja em termos de pessoas, que é, por exemplo, o caso dos brasileiros, que você falou, estamos cercados de outras pessoas que também estão procurando sucesso, que também estão procurando a, a atingir os seus objetivos e estão na frequência de abundância. Então, é, além das pessoas, é o, os vídeos que você assiste, a, os livros que você lê, os mentores, tudo, os que, mentores você que, você segue. que você segue, tudo uhum. isso. Mas, eventualmente, eu acredito que você tem que estar fisicamente cercado por pessoas que estão nessa frequência. Não adianta estar só no YouTube, não adianta estar só no livro. Isso daí ajuda e isso vai, te, na verdade, te deixar ainda mais presente o quão é importante ter na sua vida uhum. pessoas assim. É. Porque se você está só cercado das pessoas que vivem no, no, no extremo na guerra do urubu, é muito difícil. É, é muito difícil. Porque você começa a falar... É, agora você trouxe um exemplo perfeito. Vamos entender o seguinte. Nós estamos há quase 10 anos capacitando brasileiros para se tornarem consultores financeiros aqui nos Estados Unidos, uhum. com sucesso e de sucesso. Sim. Diversas pessoas mudaram de carreira, diversas delas conseguiram transformar a renda anual na renda mensal que elas hoje têm na vida delas. Uhum. Como? É, 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 Ajudando pessoas. É, é, repete isso. Ó, repete para a câmera. Olhando isso. aqui na câmera. É. Diversas dessas pessoas conseguiram transformar a renda anual na renda mensal que hoje elas têm para a vida delas. Como? Ajudando pessoas a priorizar o capital delas para o futuro 
com as estratégias e empresas financeiras centenárias que existem aqui nos Estados Unidos. Certo. Ajudando, como consultores, tá. certo? Então nós criamos isso, nós uhum. estamos treinando e capacitando pessoas há quase 10 anos no país. Até a Rede Globo Internacional já fez uma matéria e reportagem sobre o nosso trabalho. Uhum. E aí de repente eu convido você, que está cercada num grupo que está ainda na Guerra do Urubu. Estou usando a Marina como cobaia aqui no meu exemplo. Uhum. Aí a Marina fica empolgadaça, fica super animada, meu Deus, eu nem sabia que essa carreira existia, eu nem menos sabia que isso era possível para mim. Uhum. Aí ela corre empolgadaça e comenta na roda dos amigos. E aí fala o que acontece, Ai, Maria. Esse, esse cenário literalmente me... Destrói me, sonhos. Destrói, não, mas me destrói a alma quando eu ouço falar isso, e quando eu sei que pessoas perderam a oportunidade de mudar completamente de vida, de passar para o outro extremo, do, para o outro extremo por causa disso. Chega lá na roda de amigos e alguém fala, nossa, você tá louco, isso daí não existe. Negócio de brasileiro. Isso daí é bom demais para ser verdade. Isso daí é pirâmide. Isso daí é não sei o que, não sei o que lá. E aí, aquela pessoa, coitada, que... que estava sonhando, de algum, repente. Que tem alguma ligação, talvez, pessoal, de amizade, de família, seja lá de fogo, com esse grupo aqui, que infelizmente é, tá na, com as cabeças de urubu, houve aquela pessoa, ao invés da pessoa que já teve o resultado que ela quer ter, que falou... Tá aqui, eu fiz, funcionou pra mim, eu te mostro. É. Isso pode ser, um, gente, às vezes não é nem, por exemplo, você falou, deu o exemplo da gente convida uma pessoa pra vir pra carreira de consultoria financeira, mas pode ser qualquer coisa, pode ser alguém que tem, que é um empresário de sucesso, ou um investidor de sucesso, ou alguém que tem a, a vida financeira organizada e te fala, eu fiz isso. Te dá receita. Fala, eu fiz isso pra chegar aqui. Aí você fala, no, chega na, na roda e fala, nossa, me disseram, o cara, um cara me falou que fez isso, ele tem esse exa... E a pessoa fala, não, isso daí não. E você ouve aquela pessoa que nunca fez nada. Sem antes avaliar. Sem antes avaliar. Claro que há, há a ressalva, tá? Só porque você viu a pessoa no Instagram, só ah, porque também. você viu a pessoa ali mostrando a foto dela do lado do carro exótico, não quer dizer que ela também. tá com a, a fórmula certa. Então, também. assim... Não é só porque a pessoa mas te é disse, pra considerar. mas avalie, avalie se ela está na indústria certa, se ela tem realmente esse resultado. Mas mais importante do que ter o resultado é mostrar que eu sou capaz de duplicar o resultado com outras pessoas, para a vida de outras pessoas. Porque uma Sim. coisa é eu ter o resultado e ficar vendendo curso ali e ninguém que comprou aquele curso ter o mesmo resultado. Uhum. A outra coisa é... Eu tenho resultado e eu mostro para outros como chegar lá e eu tenho provas uhum. de várias outras pessoas que chegaram lá. Onde eu quero chegar com isso? Por isso que nós fizemos o reality dos brasileiros, uhum. para provar por A mais B, com entrevistas, acompanhando a vida de pessoas que mudaram a sua carreira e mudaram a sua vida tendo sucesso na indústria financeira. O reality foi criado sem roteiro. Ninguém falou o que cada um tinha que falar. Nós chegamos ali com a câmera e começamos a perguntar como é que foi essa jornada para você. E aquilo ali montou um filme que contra fatos não existe conversa. Fato é fato, ponto final. E a gente gostou tanto do formato de reality, aqui estamos agora fazendo aqui estamos reality nós cast. no reality cast. Mas faz mas, sentido? Faz sentido, mas a conclusão que eu queria dar para isso é que existe informação lá fora, e existe pessoas lá fora, e não necessariamente... Obviamente, se você está escolhendo um mentor, alguém que vai te dar o caminho num empreendimento ou em qualquer, no desenvolvimento de alguma habilidade, com certeza você tem que avaliar muito a, a, a realidade dos resultados daquela pessoa. Mas às vezes, tem, tem tanta informação lá fora, às vezes você lê um artigo no Google, você, tá, você se expõe a, a, a informações novas que poderiam estar tá te dando assim, olha, olha uma luzinha, Existe a luz no aqui fim do segue túnel. essa é. luzinha. E aí você chega e uma pessoa fala assim, que mané, luzinha, nada. Não existe luz em túnel nenhum aqui nos Estados Unidos. Aí você, tá, tá bom. Então não tem. Tipo... Pô, a minha favorita. A luz no fim do túnel é um trem é vindo um... na tua Ei! direção. Pelo amor do Deus. Bem, vamos, vamos concluir. Tá. Não sei quanto a tempo minha, já a tem A minha de, conclusão de é a seguinte, é. pra essa parte. Tá? As pessoas, às vezes, podem ter a melhor das boas intenções. Aí já, a frase já dizia, de boas intenções, o inferno tá cheio. Sim. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O ponto final. Observa quem está fazendo. Qual o resultado que eles têm? É o que você quer? 
segue então a mentoria deles. Não é busca se quem está fazendo. Se a pessoa está te dizendo que aquilo é bom demais para ser verdade, aquilo Mas não ela está é... vivendo e uma você, vida que não bem, é. Então você está fazendo o quê? Para melhor melhorar do que com o seu dinheiro, com o seu negócio. Uh -huh. Então me, me mostra algo melhor. E a pessoa vai estar assim. Não existe. Não sabe? Não tem. Isso é um tá excelente só falando sinal para você. Pedra. Exatamente. Ah, é. ótimo. Você acha que isso não é bom? Então você fez o quê? Vira e fala assim: ah, você fez o quê então para empreender? Exatamente. Você fez o quê então para, sei lá, para crescer o seu dinheiro? Você fez o quê então para se desenvolver? Ah, é... Cara de. Ui. Calma, que isso aí dá um outro episódio Nossa. inteiro. Parte 2 dessa conversa. <risos> Mas eu vou concluir aqui. Tá. Gostou do episódio? Gostou? Compartilha se inscreve, encaminha para alguém, melhor ainda, compartilha ali no Instagram, tag a gente que eu adoro ver você está aprendendo e a gente conversa quando eu vejo que você acompanhou o episódio, a gente pode ter uma conversa na hora e imediata. Aqui no link do vídeo tem o nosso contato no Instagram e se você ficou curioso sobre o reality dos Brasilionaires, aqui no link também tem o link para você assistir o reality, o filme Brasilionaires, Brasileiros no Caminho da Riqueza aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Muito bom, Você né? Gosta, gosta do formato de reality? Isso Vai lá e assiste. É uma hora de reality para você se satisfazer. Por enquanto, vamos terminando por aqui o episódio de hoje. Até a próxima. Tchau.